दोस्तों जब भी हम कोई नया लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हैं या फिर डेस्कटॉप बना रहे होते हैं हम खुद तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये कि i3 प्रोसेसर ले i5 ले या फिर i7 ले तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं के बारे में नमस्कार दोस्तों शुभम शर्मा कहते हैं मुझे लोग और बिना किसी देरी के चलिए श्री गणेश करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की यानी कि आई थ्री आई फाइव इनमें से अच्छा कौन सा होता है तो देखिए जिसका नंबर ज्यादा वो ज्यादा बढ़िया यानी कि i3 से अच्छा i5 है और i5 से अच्छा i7 है अभी जो इंटेल बनाती है इन प्रोसेसर्स को इंटेल का जो सबसे टॉप मॉडल का सबसे अच्छा है वो है i7। बीच में i5 है तो ये बीच वाला है ये ज्यादा अच्छा भी नहीं है और ये बुरा भी नहीं है बढ़िया ठीक ठाक परफॉर्मेंस के लिए और i3 थ्री बेसिक तो अब यूज के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए देखिए अगर आपका काम है आप कंप्यूटर किसके लिए ले रहे हो आप इंटरनेट चलाओगे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आपको इधर उधर का काम करना है इंटरनेट चलाना है वीडियो देखनी है म्यूजिक सुनना है और बाकी अपना छोटा मोटा काम करना है एक्सेल पावर पॉइंट में तो आप आई थ्री प्रोसेसर ले सकते हो और थोड़ा बहुत अगर आप गेम खेलते भी हो और आपके पास ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ डेडिकेटेड आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में तो आई थ्री प्रोसेसर से आपका काम चल जाएगा आपको आई फाइव या आई सेवन में अपने पैसे खराब करने की कोई भी जरूरत है नहीं लेकिन आप मान लो थोड़ा अच्छा गेम वेम खेलना चाहते हो या फिर आप टेली एक्सल एक्सल की भारी सीट बड़ी सीटें जो होती है वो बड़ा लोड लेती है वो आप काम में लेना चाहते हो भारी गेम खेलना चाहते हो आपके पास ग्राफिक्स कार्ड भी है तो फिर आई फाइव प्रोसेसर अगर आप ले लोगे तो बढ़िया है उसमें आप वीडियोस एडिट कर सकते हो वीडियो रेंडर कर सकते हो फोटोशॉप भी आप अगर काम में लेते हो मान लीजिए तो i5 इन सभी चीजों को हैंडल कर सकता है फोटोशॉप जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है ये थोड़े ग्राफिक्स इंटेंसिव जो सॉफ्टवेयर होते हैं अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है और i5 प्रोसेसर है तो आपका काम एकदम मस्त चल जाएगा फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आराम से गेम भी कर सकते हो बड़ी भारी अप्लीकेशन भी काम में ले सकते हो लेकिन अब जो फिर आप कहोगे अगर आई फाइव से सारा काम हो सकता है तो फिर आई क्यों लें उसमें इतना पैसा उसका पैसा भी बहुत ज़्यादा है तो वो क्यों लें तो वो इसलिए कि i5 में देखिए मैं आपको तुलना करके बताता हूँ एक तुलनात्मक रूप से आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर आप वीडियो एडिट करके उसको रेंडर करते हो रेंडर आपको नहीं पता तो वीडियो जब हम एडिट कर लेते हैं उसके बाद हम उसका फाइनल आउटपुट जो निकालते हैं उसमें सॉफ्टवेयर टाइम लेता है तो i5 फाइव पे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर अगर पाँच मिनट लेता है ना तो i7 में वो लेगा डेढ़ दो मिनट ही यानी टाइम आधे से भी कम लेगा तो आपका टाइम बचाता है i7 प्रोसेसर स्पीड उसमें बढ़ जाती है लेकिन काम वो आप i5 में भी कर सकते हो और i7 सेवन चूंकि महंगा है वो बड़े जो हाई एंड लैपटॉप आते हैं उनमें आता है जैसे एप्पल के मैकबुक प्रो हो गए आपका एलियन वेयर हो गया इस टाइप के लैपटॉप्स में वो देखने को मिलता है और उसको कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन स्पीड भी उसकी बढ़िया है तो अभी ये तो बात हो गई कि भाई i3 किस काम के लिए ठीक है i5 किस काम के लिए ठीक है और i7 किस काम के लिए ठीक है अब बात आती है जनरेशन की तो इंटेल जो कंपनी है वो हर साल अपने प्रोसेसर की एक नई जनरेशन को लॉन्च कर देते हैं तो नई जनरेशन को लॉन्च करने के पीछे क्या मतलब तरीका क्यों करते हैं नई जनरेशन लॉन्च की क्यों जा रही है इसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है कुछ अच्छा बना रहे हैं कर रहे हैं क्या वो तो वो क्या करते हैं कि हर जनरेशन के साथ में ये जो प्रोसेसर होता है ना इसमें छोटे 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 करोड़ों ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं एक प्रोसेसर प्रोसेसर खुद इतना सा होता है और उसमें करोड़ों ट्रांजिस्टर एकदम छोटे उनको हम आँख से देख भी नहीं सकते इतने छोटे होते हैं तो हर बार वो क्या करते हैं उन ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टरों की साइज को कम कर देते हैं नई जनरेशन में ट्रांजिस्टर की साइज कम आएगी जिससे कि स्पीड बढ़ेगी और मेमोरी जो पावर है पावर का कंजम्पन भी कम हो जाएगा यानी कम पावर में ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी नई जनरेशन के प्रोसेसर में तो जैसे जैसे साइज कम होती जाती है कम पावर में ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला और छोटा चिप जो है सीपीयू बना सकते हैं तो अभी जो चल रहा है इंटेल जो अभी जो साइज है ट्रांजिस्टर की इंटेल काम में लेता है अपने प्रोसेसर में वो लेता है चौदह नैनोमीटर के आसपास जो कि पहले सौ नैनोमीटर से भी ऊपर हुआ करती थी किसी जमाने में धीरे धीरे घटती गई नई नई जनरेशन आती गई प्रोसेसर की और अभी चौदह नैनोमीटर की साइज जो है वो इंटेल दे रही है और आगे जैसे और जनरेशन आएगी तो और भी छोटा होता जाएगा प्रोसेसर और पावर कंजम्पन कम होता जाएगा जिससे आपकी बैटरी लाइफ बढ़ेगी लैपटॉप की या फिर आप डेस्कटॉप काम में ले रहे हो तो उसमें बिजली कम खपत होगी और जो पावर है वो भी ज़्यादा मिलेगी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी तो अगर हम अब जनरेशन को देखें कैसे जनरेशन जो प्रोसेसर की है उसका कैसे पता लगाएं और कौन सी जनरेशन लेना अच्छा होगा तो देखो जो ज़्यादा जन आगे वाली जनरेशन का होगा ना वो ज़्यादा अच्छा होगा पुरानी जनरेशन का कम अच्छा है और जो नई जनरेशन का है वो ज़्यादा अच्छा है तो इंटेल ने सिस्टम एकदम 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 सिंपल सिस्टम क्या हुआ है कि इनके प्रोसेसर का जो नंबर आता है ना जैसे मान लीजिए i5 आगे मॉडल लिखा हुआ है पैंतालीस और दूसरा प्रोसेसर उसका लिखा हुआ i5 मॉडल लिखा हुआ है पचपन तो इनका शुरू वाला लेटर क्या है 
फर्स्ट वाले का तो है पैंतालीस यानी कि फोर चार और दूसरे वाला पचपन यानी कि पाँच तो उसके आगे चार है तो यानी वो फोर्थ जनरेशन का है इसके आगे पाँच है तो फिफ्थ जनरेशन का है तो फिफ्थ जनरेशन का फोर्थ जनरेशन से अच्छा होगा तो आपको लेना कौन सा होगा जो नई जनरेशन का है वो आपको लेना होगा दोस्तों इनके थोड़े से फंक्शन मैं आपको बताता हूँ आई जो प्रोसेसर है वो ड्यूल कोर मिलेगा आपको चाहे लैपटॉप में ले लो चाहे डेस्कटॉप में ले लो और बेसिक प्रोसेसर है जैसा मैंने आपको बताया बेसिक टास्क करने का आपके ये काम में आता है लेकिन आई जो प्रोसेसर है वो लैपटॉप्स में ड्यूअल कोर मिलता है लेकिन डेस्कटॉप में ये क्वाड कोर मिलता है और जो लैपटॉप है उसमें मल्टी थ्रेडिंग इनेबल मिलती है यानी कि लैपटॉप का आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको एक क्वाड कोर प्रोसेसर की तरह देखेगा ताकि अच्छी तरीके से अपनी जो एफिशिएंटली उसको काम में ले सके और आई प्रोसेसर है वो ड्यूअल कोर भी होता है क्वाड कोर भी होता है और ओक्टा कोर भी होता है ओक्टा कोर आपको सिर्फ डेस्कटॉप से मिलेगा और क्वाड कोर जो है वो हाई एंड कुछ लैपटॉप है उनमें मिलेगा बाकी लैपटॉप में ड्यूअल कोर ही मिलता है आई सेवन भी और मल्टी थ्रेडिंग उसमें भी इनेबल मिलती है तो आपका अगर काम है वीडियो एडिट करने का थोड़ा गेम वेम आप ज़्यादा खेलना चाहते हो वीडियो एडिट आप करना चाहते हो यूट्यूब पर कंटेंट बनाना चाहते हो ग्राफिक्स कार्ड के साथ आई फाइव प्रोसेसर का लैपटॉप मोर देन इनफ है आपको कुछ नहीं चाहिए लेकिन अगर आपको स्पीड उससे भी ज़्यादा चाहिए आपको चाहिए कि भाई मैं तो एक दिन में कई वीडियो बनाऊंगा एक दिन में कई सारे काम मुझे करने हैं और टाइम नहीं लगना चाहिए तो फिर आई सेवन प्रोसेसर लीजिए ग्राफिक्स कार्ड के साथ और नॉर्मल अगर आप काम करते हो टेली वैली चलाते हो छोटा मोटा एक्सल चलाते हो एक्सल भी ज़्यादा क्योंकि एक्सल भी बड़ा पावर लेता है अगर आपकी सीट जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें जितने ज़्यादा फॉर्मूला लगे होंगे उतना ज़्यादा वो पावर लेगा तो अगर ज़्यादा फॉर्मूले वाली सीट्स काम में लेते हो तो आई फाइव प्रोसेसर लीजिए अदरवाइज आई थ्री आप ले सकते हो उसमें आराम से आपका काम हो जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो बताया प्रोसेसर्स के बारे में और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो लाइक कर दो शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो बनाऊँगा मैं केस के बारे में केस जो होती है वो प्रोसेसर में ही होती है प्रोसेसर में जो एक तो प्रोसेसर खुद होता है और उसमें केस मेमोरी भी दी हुई होती है जो कि बड़ी छोटी आती है दो एम बी चार एम बी आठ एम जो हाई एंड प्रोसेसर होते हैं जैसे आई सेवन की मैंने बताया उसमें भी मैक्सिमम आपको आठ एम की केस मिलती है तो केस मेमोरी क्या काम आती है क्या क्या उसका उपयोग है स्पीड उससे कैसे बढ़ती है हमारे कंप्यूटर की उसके बारे में अगली वीडियो में बनाऊँगा तो वीडियो देखने आपका धन्यवाद मेरा नाम है शुभम आप देख रहे हैं आई पंडित आपका दिन मंगलवार हो